Hallo allerseits, ich bin hier auf der Audiomesse High End in München und bin hier am Stand von Cesaro aus der Nähe von Frankfurt bei Ralf Krebs. Der hat hier diese sehr ungewöhnlich aussehenden Hornlautsprecher entwickelt. Die werden auch in Deutschland gebaut. Die werden in Deutschland gefertigt, ja. Und äh, wie groß sind die, welche Leistung machen die? Und äh, das Ganze ist, vielleicht können wir uns die mal genauer anschauen. Ja, also wir haben jetzt hier, äh, wir sehen ein, ein Vierwegesystem. Vier Wege bedeutet, wir haben hier einen Superhochtöner, einen Mitteltöner und einen äh, Tiefmitteltöner. Welchen Durchmesser hat der Tiefmitteltöner? Der Tiefmitteltöner hat äh, 1 Meter und 3. Der Mitteltöner ca. 60 cm. Ähm, die Mitteltonhörner und Hochtonhörner werden von sogenannten Kompressionstreibern betrieben mit einer Beryllium-Membran und Alnico-Magneten aus Japan von der Firma TAD Technical Audio Device. Das muss man nennen, weil das ist ein Hersteller, den es schon seit über 40 Jahren gibt. Und äh, diese Mitteltontreiber hier, vielleicht kann man später mal rumgehen, das mal zeigen, äh, werden seit über 40 Jahren in großen Studiomonitoren, in jedem Studio der Welt eingebaut. Wie groß ist der Lautsprecher? Das ist ungefähr 1,80 Meter hoch. Das ist ungefähr 1,80 Meter hoch. So wie ich das ja. jetzt sehe, weil ich selber 1,70 bin. So, also das kann man hinten mal schauen. Da sieht man jetzt äh, den Kompressionstreiber im Mitteltonbereich und das, das ist der Superhochtöner. Und das ist ungefähr 1,60 Meter tief? Ähm, Schätze das ich das System jetzt hier, sehr gut, wenn man, tiefe, ja, mit, 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 dem, mit, dem, mit dem Horn ist, ist ungefähr, sag ich, ja, 1,20 Meter, ja. Um Meter 20 vielleicht. 20. Ja. Was wiegt das? Wir sind hier bei dem Hauptsystem, liegen wir so um die 600 Kilo. Ein System? Ein komplettes System in der Abbildung. Das ist aber jetzt noch nicht alles, man braucht ja die Bässe auch noch, habe ich mir vorhin schon verraten lassen. Das ist korrekt. Da war da drüben noch eine kleine Bassbox. Das ist hier die Kleinigkeit, die in der Mitte steht. Ja. Das ist ungefähr 2 Meter breit, schätze ich, 2,50 Meter tief genau. an der tiefsten Stelle. Das ist unten erstmal hohl, sieht man hier im Dunkeln relativ schlecht. Aber wenn man mal reinfasst, vielleicht können Sie mal mit den Händen reinfassen, ja, was man so sieht. So, so weit kann ich leider nicht fassen. Ja. Also es geht dann hier weit nach hinten. Und das ist hinten der Basslautsprecher für den rechten Kanal. Genau. Der, der Basslautsprecher sitzt jetzt hier ganz am Ende des Horns, quasi am Hornhals und geht dann hier bis auf den Hornmund nach vorne. Was haben wir für Durchmesser? Das sind zwei Chassis A16 Zoll auf jeder Seite. Das heißt, wir haben hier das eine System, das hat jetzt hier in der Mitte eine Trennlinie auf der Symmetrieachse und hat dann spiegelbildlich das gleiche System nochmal für den anderen Kanal. Und das macht wie viel Leistung ungefähr? Ja, Leistung, hier ist eigentlich weniger die Maximalleistung. Sie können 130 dB fahren mit so einem okay. System, wenn der Verstärker das, das hergibt. Also wie ein Flugzeug. Aber ja, kann man abbilden. Ähm, aber die, das, äh, die Mittelhochton-Einheit? Ähm, ja, insgesamt, insgesamt bringt das System einen maximalen SPL von 130 dB. Aber das, das viel Interessantere ist, dass man im Prinzip bei normaler Zimmerlautstärke eigentlich nur ein Watt braucht. Das ist viel interessanter. Das heißt also, dadurch, dass wir so eine hohe Effizienz haben von 107 dB Wirkungsgrad, haben wir ein System, wo wir einfach nur eine extrem kleine Leistung brauchen, weil der Wirkungsgrad so hoch ist und dadurch resultiert eine unfassbare Dynamik. Das heißt, wir haben eine blitzartige Entfaltung von Impulsen und ähm, das bedeutet, dass man immer das Gefühl hat, man hört jetzt im Moment ein Live-Konzert. Also anhören brauchen uns die jetzt hier nicht mit meinem schlechten Mikrofon, hier in der Umgebung. Vor allem ist es mit Wiedergabe von Musik dann auch ein bisschen schwierig mit den Rechten. Aber Sie haben den komplett selbst entwickelt und das Ganze ist, habe ich mir vorhin auch schon verraten lassen, auch nicht ganz billig. Es wird auch komplett in Deutschland gefertigt, bis genau. auf die Teile des Lautsprechers, den Sie dann natürlich die, die, die Membranen und so, die Sie dann eben selbst beziehen. Aber das Ganze, was muss ich jetzt dafür ausgeben, wenn ich so ein System, wie es jetzt hier steht, haben möchte? Also diese Komplettkonstellation, selbstverständlich ohne Elektronik, der reine Lautsprecher, das beläuft sich, wir haben einen Startpreis von 250.000 Euro. 
ähm, weil es bei unserem System, äh, ähnlich wie es heute in der Automobilbranche ist, eine Optionsliste haben, dass der Kunde alles Mögliche sich wünschen kann und wir das dann auch bauen. Und das Aber ist ein Material sind diese Röhren? Das haben Sie vorhin auch schon gesagt, ich glaube, Glasfasermaterial? Sie, me Sie meinen die, 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 Hörner. Die, Hörner. die Hörner? Ja, das ist äh, eine Konstruktion, das ist eine zweischalige Glasfaserkonstruktion, die geht einmal eine Innenschale bis auf 180 Grad und dann von der Außenseite eine Außenschale. Am Ende haben wir einen Aluminiumflansch, der die zwei äh, zusammenfasst. Und das Ganze wird mit einem speziellen Polymermaterial gefüllt, mit einer extrem hohen Dämpfung, aber auch mit einer sehr hohen Masse, mit einer hohen Dichte. Das bedeutet, wenn Sie auf so ein System mal draufklopfen, ich glaube, das dürfen wir ja durchaus mal, es ist ja keine Musik und ich glaube auch die GEMA hat nichts dagegen, wenn wir hier mal klopfen äh, und zwar... Es ist einfach so und äh, es ist das heißt, aber wie dick ist das ungefähr 5, 6 mm? Nee, sie, sie haben eine Wandungsstärke von ungefähr 8 cm. Ui. Ja. Also richtig. Gut, dann kann ich verstehen, dass das Ganze ja doch sehr aufwendig ist. Die Oberfläche ist auch absolut glatt und das allein von der Fertigung her ist sicher auch eine hohe Kunst, die man ein bisschen üben muss, bis das soweit ist. Das ist das korrekt. Bis wie lange bauen Sie schon Lautsprecher? Ja, jetzt ca. 13 Jahre. Ja. Und äh, der Verstärker, den Sie jetzt hier haben, oder besser gesagt, hier haben wir dann ja, glaube ich, vier Verstärker, die wir brauchen, zwei für die Bässe und zwei für die Mittelhochtöner. Das sind hier Röhrenverstärker, die haben Sie auch selbst das, entwickelt. Haben das Sie das Röhrenverstärker, wir haben hier eine Kooperationsgeschichte äh, mit der Firma Y Electronics in Griechenland. Äh, der äh, Dimitris Baklavas, wir arbeiten auch schon seit fast acht, acht, neun Jahren zusammen und die wickeln äh, auch die ganzen Transformer, also die haben extrem hohes Know-how in der Wicklung von, von Ausgangsübertragern, weil äh, bei einem Röhrenverstärker äh, speziell äh, in, in so einer Bauart ist einfach ein wesentlicher Anteil des Klangs die Qualität der Übertrager. Das ist extrem wichtig. Das heißt, wir ja. haben hier zwei Endstufen und etliche Vorstufen rühren. Das ist, nee, 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 das ist im Prinzip ein Monoblock. Monoblock wir haben hier mit zwei, mit zwei, zwei Eingangsrühren. Das sind zwei äh, alte Western Electric äh, Treiberrühren und zwei General Electric äh, äh, Leistungsrühren. Und was wir hier rechts und links sehen, sind äh, alles Gleichrichterröhren. Ja. Zur Stabilisierung der Stromversorgung. Genau, und intern in dem Gerät haben wir fünf verschiedene Netzteile, also extrem von den Netzteilaufwand extrem aufwendig gebaut. Und das ist der Verstärker für die Mittelhochtöner in dem für Fall? Für diese Sektion. Ja. Und für den Bass haben wir nochmal separat? Den, den hatten wir vorhin kurz auf ah, der ja. Rückseite gesehen, weil der ist da auf der Rückseite eingebaut. Das ist ein AB-Glas-Verstärker. Gut, und wenn ich jetzt so ein Lautsprechersystem ähm, haben möchte, das ist ja wahrscheinlich nicht ganz so schnell. Ich kann wahrscheinlich auch sagen, ich möchte das jetzt nicht in Klavierlack, sondern in anderen Holzarten. Kann ich wahrscheinlich auch sagen, Richtig. ich möchte die Hörner in, in, in anderer Farbe haben und ähm, habe da ziemlich viele Freiheiten. Wir haben äh, in den Farben keine Limitierung, also jede Farbe. Es gibt Farben, die haben unterschiedliche Preise, aber letztendlich haben wir keine Limitierung in, in der Farbgestaltung. Ja. Und von den Materialien, äh, es gibt also kaum Grenzen, es gibt teilweise technische Grenzen, wo man sagt, da können wir bestimmte Materialien aus technischen Gründen nicht einsetzen, aber ansonsten hat der Kunde da extrem viele Möglichkeiten, weil wir keine Systeme bauen, die im Regal stehen, sondern das wird auf Kundenauftrag gefertigt. Und wenn ich jetzt die bestelle, wie lange dauert es dann, bis Sie die liefern können? Bei so einem System, der Größe kommt ein bisschen auf die Gesamtauftragslage an, also wenn wir jetzt gerade einen Peak haben, dann kann es auch mal schwierig sein, aber sowas muss man normalerweise bauen. Ich sage mal, Minimum zwei Monate. Und wenn man es dann geliefert bekommt, dann wie lange dauert es dann zum Aufbau? Geht ja wahrscheinlich nicht innerhalb von zwei Stunden. Das wird man wahrscheinlich ja, nicht gut. selber montieren können, sondern Sie bauen die auch wahrscheinlich. Das ist die größeren Systeme. Also wir haben ja kleinere Systeme, haben größere Systeme. Das System so in der Größe bauen wir dann auch selbst auf. Ich selbst bin in der ganzen Welt unterwegs. Also von... Wir sind ja nähe Frankfurt, von Frankfurt bis Australien, also das ist doch schon bisher eigentlich immer so unsere weitste Strecke. Neuseeland waren wir bisher noch nicht und von daher ist es so, dass wir aber auch in den Ländern Vertriebe haben, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir haben kein Direktmarketing, wir verkaufen nur über Vertriebswege. Sie haben mir vorhin schon verraten, dass das also bei weitem nicht die kleinsten Lautsprecher sind. Die ja hier nur etwa 1,80 Meter hoch sind. Die großen sind, glaube ich, 2,80 Meter, die Sie bauen. Das größte System ist 2,80 Meter hoch, das ist richtig. Das größte System haben Sie auch schon verraten. 
Äh, ich kann es nochmal weitergeben. Etwa eine Million muss man dafür ausgeben, Million Euro. Das ist richtig. Das ist natürlich auch ein Riesensystem. Man muss dazu sagen, das ist, das ist eine Sonderanfertigung, die dauert allerdings mindestens ein halbes Jahr Lieferzeit und kann nicht in normalen Räumen eingebaut werden. Also man braucht einen speziellen Raum, wo vorher die Statik geprüft werden muss und wo auch, sage ich jetzt mal, geklärt werden muss, ob dieses große System in so einem Raum auch passend ist. In der Regel wird das mit einem, entweder mit einem Innenarchitekt oder auch äh, von uns im Prinzip äh, mit Beratung äh, so aufgebaut, dass so ein System in ein bestehendes Wohnhaus integriert wird. Also wir haben das schon zweimal gemacht und äh, das funktioniert, aber es ist ein extremer Aufwand. Man muss dazu sagen, das ist nicht gedacht für einen ganz normalen Wohnraum, das ist dafür eine Nummer zu groß. Das wiegt ja dann auch ein bisschen mehr, das, das hier wiegt ja nur 700 Kilo, das andere wiegt dann ein paar Tonnen wahrscheinlich. Naja, wir sind hier nicht bei 700, wir sind ja hier schon bei 2x700, sind 1400 plus den Bass, also wir sind hier auch schon mal schnell bei 2 Tonnen. Ach so, doch. Ja. 700 war pro, pro Lautsprechersystem. Ja, ja. Und wo sind wir dann beim großen System? Da sind wir über 5 Tonnen. Ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Statiker durchrechnen muss. Ja, also ich würde empfehlen, das nur im Erdgeschoss zum Stehen zu kommen und vorsichtig mit der Fußbodenleistung. Und was hat das dann für einen Durchmesser beim großen Horn? Das große Horn hat ungefähr einen Meter, das große runde Horn hat einen Meter 25 Durchmesser und das Basshorn ist 280 hoch dann, ja. Gut, dann bedanke ich mich bei Ralf Krips für die interessante Vorstellung seiner Lautsprecher. Wie heißen die jetzt, die wir hier gesehen haben? Genau. Hier sehen wir jetzt eine Beta, die nennt sich Beta 2 f 4. Das F steht für frontgeladenes Basshorn und die Zahl 4 steht für vier 16 Zoll Treiber, die dort installiert sind. Gut, bedanke ich mich ja? und wünsche Ihnen viel Erfolg auf der High End und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal auch wieder besuchen würden. Gut, sehr gerne. Besten Dank.